ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ടന്റ് മെയിൻസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ചാനലിലെ ഈ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എക്സാം ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നോക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിയൊന്നോളം വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇതുവരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലെ മാത്സ് അറ്റ്മെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻസ്ട്രേഷൻ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ജി കെ ആൻഡ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതുപോലെ തന്നെ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ എലമെന്ററി ബുക്ക് കീപ്പിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കാണാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മാത്സ് ആൻഡ് മെന്റലബിലിറ്റി സോറി മാത്സ് ആൻഡ് മെൻസ്ട്രേഷൻ പാർട്ടിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും ടോട്ടൽ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇരുന്നൂറ് മാർക്കിനാണ് ചോദിക്കുക നൂറ് മാർക്കാണ് ക്വാളിഫൈ മാർക്ക് അപ്പം കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ആറ് രണ്ട് മൂന്ന് എട്ട് ഇതേ രീതിയിലായിരിക്കും മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇരുപത്തി ഏഴ് ബാ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ടോട്ടൽ ഇരുപത്തിയേഴ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും തന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോസ് ആണ് ഈ ഒരു പ്ലേലിസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേലിസ്റ്റിലെ മെൻസുറേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ഈ ഒരു ലിങ്ക് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മെൻസുറേഷൻ ക്ലാസ്സസ് ആണ് അപ്പം ഈ രണ്ട് പ്ലേലിസ്റ്റും ഇതിലെ വീഡിയോസ് ഈ ഒരു ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട് മെയിൻസ് എക്സാമിന് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർ കാണാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു മോഡലിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതൽ നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ട് കമൻസിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഹൈസ്കൂൾ മാത്സിന്റെ മെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെയിലിലൂടെ ഇമെയിലിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഹായ് ഓൾ ദിസ് ഈസ് മീരോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഹൈസ്കൂൾ മാത്സ് പി എസ് സി അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിവിഷണൽ അക്കൗണ്ട് ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലെ മെയിൻസ് എക്സാമിൽ ഒരു കണക്ക് ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് ബാർ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് അതിലെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ദ അവർ ആൻഡ് ഓഫ് എ ക്ലോക്ക് ഈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ലോങ് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ സ്വെപ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എ എം ആൻഡ് നയൻ ഫിഫ്റ്റി എ എം ഇൻ സെന്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എട്ട് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്യൂർ സൂചിയുടെ കേസ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എക്സാമിന് ഈ സെയിം ഈ ഒരു മോഡലിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മിനിറ്റാൻഡിന്റെ കേസിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഐ ബട്ടണിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞു ഒരു ക്ലോക്കിലെ മണിക്യൂർ സൂചിയുടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ആറ് സെന്റിമീറ്ററും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടത് അതിന്റെ ഏരിയ ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഒൻപത് അൻപത് എ എം അപ്പൊ രണ്ടും രാവിലെ ഒരു ടൈമിലാണ് ഒൻപത് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഒൻപത് അൻപത് വരെ അത് മൂവ് ചെയ്തപ്പം മണിക്യൂർ സൂചി മൂവ് ചെയ്ത ആ അത്രയും സ്പേസിന്റെ ഏരിയ കണ്ടെത്തണം അതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒൻപത് പതിനഞ്ച് എ എം തൊട്ട് ഒൻപത് അൻപത് എ എം വരെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ മൂവ്മെന്റ് എവിടെ നിന്ന് എവിടെ വരെയാണ് മിനിറ്റ് സൂചി പതിനഞ്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വരും മിനിറ്റ് സൂചി ഇനി അൻപത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയാണ് ഇവിടെ വരും മിനിറ്റ് സൂചി മിനിറ്റ് സൂചി ഇത്രയും മൂവ് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ മൂവ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇവിടെ മിനിറ്റ് സൂചിയുടെ കാര്യമല്ല നമ്മളോട് പറയുന്നത് മണിക്യൂർ സൂചിയുടെ കേസാണ് അപ്പൊ നോക്കുക ഇവിടെ ഒരു മണിക്യൂർ സൂചി ഉണ്ട് ഈ മണിക്യൂർ സൂചി ഇവിടെ നിന്ന് കുറച്ചിങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുമല്ലോ ഇതിന്റെ ഈ ഒരു മൂവ് ചെയ്ത അത്രയും ഏരിയ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ വലുതാക്കി വരയ്ക്കുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം മി
അപ്പം ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒൻപത് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഒൻപത് അൻപത് വരെ അപ്പം ഇങ്ങനെ വരുമ്പം മിനിറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്രയാണ് അൻപത് തൊട്ട് പതിനഞ്ച് തൊട്ട് അൻപത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ഇവിടം വരെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ഈ ഒരു സർക്കിൾ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ വന്നു മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ഈ അൻപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നമ്മൾ പറയുന്ന മിനിറ്റിൻ്റെ കേസാണ് അൻപതിൽ നിന്ന് ഈ പതിനഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇതറിയാലോ ഇവിടെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത് മിനിറ്റായി അതിൻ്റെ കൂടെ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടെ മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് മിനിറ്റിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മിനിറ്റിനെ എങ്ങനെയാണ് മണിക്കൂറാക്കുന്നത് മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അത്രയും മണിക്കൂറാണുള്ളത് മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതിനെ മണിക്കൂറാക്കുക കാരണം ഇവിടുത്തെ ഈ ഒൻപതിന് ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ മിനിറ്റിലാണ് വ്യത്യാസം വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അൻപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിനെ മണിക്കൂറാക്കുക മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അറുപത് അത്രയും മണിക്കൂർ എന്ന് തോന്നുന്നു ഇനി നോക്കുക അതായത് ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറുപത് മിനിറ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിന് അറുപത് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും മണിക്കൂർ ഇനി നോക്കുക അപ്പം ഇത്രയും മണിക്കൂറാണ് സഞ്ചരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂറാണ് അതിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം ഇനി നോക്കുക നമ്മളുടെ ഒരു ക്ലോക്കിൽ ഇപ്പം ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇന്ന് ഒരു മണി വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മണിക്കൂർ സൂചി ഇത്രയും സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇത്രയും ഭാഗത്ത് ഇത് കവർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അതായത് പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് മണിക്കൂർ സൂചി ഒന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറായി എന്ന് പറയും ആ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അവിടെ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ സൂചി കവർ ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പം വൺ അവറിൽ മണിക്കൂർ സൂചി എത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂർ അപ്പം അത്ര മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും മുപ്പത് ഇൻറ്റു മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ അറുപത് കാണുക സീറോയിൻ സീറോയിൻ ക്യാൻസലായി മൂന്ന് ഇൻറ്റു രണ്ടാണ് ആറ് വരിക മുപ്പത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനേഴര വരും പതിനേഴര ഡിഗ്രി അപ്പം നമ്മൾ തീറ്റയാണ് കണ്ടെത്താൻ വന്ന് കണ്ടെത്താൻ നോക്കിയത് അപ്പം തീറ്റ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ മണിക്കൂറിന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എത്ര മിനിറ്റാണ് സഞ്ചരിച്ചതെന്ന് നോക്കി അൻപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ മിനിറ്റിനെ മണിക്കൂറിലേക്ക് മാറ്റി കാരണം നമുക്കിവിടെ മണിക്കൂർ സൂചിയുടേതാണ് ഏരിയ കണ്ടെത്തേണ്ടത് അപ്പം മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അറുപത് അത്രയും മണിക്കൂർ ഇനി ഒരു മണിക്കൂറിൽ അതായത് ഈ പന്ത്രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് വരെ അല്ലെ ഒന്നിൽ നിന്ന് രണ്ട് വരെ ഒരു മണിക്കൂർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മണിക്കൂർ സൂചി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഇത്രയും ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് മുപ്പത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ മുപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അറുപതിൻ്റെ കാണാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ മുപ്പത്തഞ്ച് ബൈ അറുപത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു പതിനേഴര ഡിഗ്രി ഇപ്പം നമുക്ക് തീറ്റ ലഭിച്ചല്ലോ അതല്ലേ കിട്ടാനുണ്ട് ആ ഇക്വേഷനിൽ ഇനി തീറ്റ കൂടെ കണ്ടെത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു ഇനി ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് ഇട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടെത്താം അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ എഴുതുന്ന എന്താണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ അവർ ആൻഡ് ഓഫ് ദ ക്ലോക്ക് ഈസിക്കൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ക്ലോക്കിലെ അവർ ആൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് റേഡിയസ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സെക്ടർ റേഡിയസ് ഓഫ് ദി സെക്ടർ ഈസിക്വൽ ടു റേഡിയസ് ആർ ഈസിക്വൽ ടു സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ അവർ ആൻഡിൻ്റെ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഗിവൺ ദാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ ടൈം ഈസ് നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ എ എം ടു നയൻ ഫിഫ്റ്റി എ എം ദാറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഈസിക്വൽ ടു അൻപതിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മൈനസ് ചെയ്താൽ മുപ്പത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിനോട് ഈക്വൽ ആണ് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ബൈ അറുപത് മണിക്കൂർ
सेवेंटीन पॉइंट फाइव डिग्री दैट इज सेंटर एंकल ऑफ सेक्टर टीटा इज ईक्वल टू सेवेंटीन पॉइंट फाइव डिग्री इतना एल मनसो लेंत ऑफ दवर आज पर सेंटीमीटर दैट रेडियस ऑफ द सेक्टर सिक्स सेंटीमीटर दें टाइम डिफरस मिनिट दैट ईक् बेक्सटी हवर् इन और मणिकूर मणिकूर् सूची मुपद डिग्री आरी अद इत्र पदायर डिग्री अदान सेंटर आंगि ऑफ द सैक्टर तीट इस मनसो इन स्पेस मे इन ना क्वस्टिंग आंसर क्या ऐरिया ऐरिया 7 इवे सेंटीमीटर स्क्वयर इवड़े लेंत सेंटीमीटर अब यूनिटी चेजि आवश्यक इत्र मनसा तीट पदर नमक पशे क्यासल ईसी मुपत्त बै रहा अभी सिक्सटी को पैया वाले ट्वेंटी टू बै सवन इन आडियस ऑलरेडी सिक्स इंटू सिक्स आर् स्क्वयर वो इन आंटू आर् मुपत्ल अब इवे मुपत् बाकी पते अल रूप क्यासल पदे इंटू अंजा मुपत्ति अंज अब पद इंटू अंज वो अंपत् वन बै टेन एंता मे और स्थान मेटी मू इवेरिया ना यूनिट तुम्हें सेंटीमीटर स्क्वय अब नमक पेटू बिटी नयन फिफ्टी ए एम आिफ्टी ए एम ईस् फाइव फाइव सेंटीमीटर स्क्वय अब लास्ट नाम आंसर दरिया से बै हवर आिटी नयन फिफ्टी ए एम आिफ्टी ए एम ईस् फाइव फाइव सेंटीमीटर स्क्वय अब ईर क्वस्ट नोक इत्रू एरिया ऑफ सैक्टर अक्वेशन निणा इनकियस हवर आस मणिकूर् सूची के पर अंत अणा पीड़ी तीट कण इवे टाइम डिफरस नोक टाइम मणिकूर चेज मिनिटल डिफरस वन मिनिट कणिकूर मीड आ तेटी डिग्री मल्टिप्ले मेसी अल क्वस्टिंग क्वस्टन वन कहसी पटो अब और क्वस्ट तरह अब होंम वर्कूर नोक आंसर कमेंट होंम वर्कन दवरा क्लोक सेंटीमीटर लो फाइंड एरिया स्वेप बै एट्स बिटी इलेवन ट्वेंटी ए एम आलवन फिफ्टी फाइव ए एम इन सेंटीमीटर स्क्वय अब नोक आंटीमीटर तंदर लेंत आंटीमीटर अब नाम सैक्टर कहते मणिकूर् सूची लेंत रेडियस इन अड़ता पर टाइम पदट पदपत्त वे नमुक कीट कमिल डिफरस नोको आ किटी बै सिक्सटी अर्टी को मल्टिप्ले सिंपि क्वस्टन इन क्यालकुलेन आवश्यक अब नोक अब मनसू अब इन नोक इतम क्वस्टिस् वन कैक्टर आर्कम ईर मेथड फॉलो इन क्वस्टन एल मनसुन विचार क्लास अभिप्राय कमेंट अगर क्लास इष्टा लाइक मरका फ्रेंड्स ने वीडियो शेयर सपोर्ट अब नमक क्लास का